Let's see that show! Unglaublich! Setzt euch bitte, bitte, bitte! Uh, hört nicht auf! Das war schon ein kranker Auftritt. Mich hat es fast weggehauen, ey. Alter Vater. Aber habt ihr das eben gesehen? Jetzt ist auch der Trump im Dschungelcamp. Das ist grauen getrampelt dir. Das ist bislang, die bislang härteste Dschungelprüfung für die Bewohner, ohne Scheiß. Obwohl Mark Terenzi, kennt ihr, ne? Dschungelcamp, ist ja bekennender Trump-Fan. Uh, hallo, kein Wunder, dass die Sarah Connor ihn verlassen hat. Ja, ja. Dschungelcamp, oder wie, oder wie ich sag, das ist das Starbucks für Körperflüssigkeiten. Nee, ich hoffe, ich habe ja noch zwei, drei Jahre, bis ich da rein muss. Aber dass das nicht passiert, dass das hoffentlich nie passiert, habe ich heute so eine geile Show vorbereitet für euch. Eine Hammer, Hammer Show. Kaya Jana, ich wollte zu was. Kaya. Jana. Er kommt noch. <lacht> ja, die Zuschauer denken, er kommt jetzt, er kommt noch. <lacht> Aber das wird richtig krank. Wir haben uns in Stroh einwickeln lassen, kein Witz. Und wurden dann. <lacht> ja, das sah schon krank aus. Wir wurden dann durchs Dorf getrieben. Das war brutal krank. Das sah aus wie zwei Flüchtlinge im Stroh, die dann so. Geh weiter, weiter. Ganz krass. Ich habe auch DNA-Probe von Ka Ka Kaya genommen. Das kann ich jetzt eine DNA-Probe. Und zwar hier. Gleich wird der Kaya erfahren, hier in der Show, wer eigentlich seine Vorfahren sind. Ja, vielleicht ist er ja Chinese und er weiß es nicht. Ja. Und ich bin so froh, wirklich, ich muss es jetzt noch mal wirklich betonen. Es ist die erste Show nach vier Jahren wieder. Ich wollte unbedingt wieder die Bühne in show machen. Ich, ich habe ich hab das so vermisst. Ich habe das vermisst. Ich habe euch vermisst. Hier, die Zuschauer. Und die Show Party, ich musste diese Show machen, weil die Welt ist so kronk. Oder? Die ist ja wirklich krank. Krank auf Hochdeutsch, Spielfeld da oben. Wirklich. Nee, überleg doch mal, bei RTL, da landen die C-Promis im Dschungel. In den USA landen sie im Weißen Haus. <lacht> Oder auch hier, wer ist noch so ein Größenwahnsinn? Erdogan. Oh, hier die Leute. Und die Türken so, hat der Erdogan gesagt, was hat der Erdogan gesagt? Hat der Erdogan gesagt, was hat der Erdogan gesagt? Was so, ich zähle jetzt bis drei. Kein Kopfschuss, es geht weiter. So, ich hab. Ja, oder? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch krass. Man muss ja aufpassen. Aber der muss, doch, der muss doch auch mal ein bisschen Spaß verstehen, oder? Der Erdogan, der legt ja in der Türkei gerade gerade nicht sein Dreier, sondern die Demokratie tiefer. Und die Situation in der Türkei ist mittlerweile wirklich so krass. Du findest in der Türkei eher einen Schweineschnitzel als einen kritischen Journalisten. Kein Witz. Ja, das muss mal gesagt werden. Leute. Strong, oder?